بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے تھلیسیمیا اور ہم تھلیسیمیا کے بارے میں ڈسکشن کریں گے تھلیسیمیا کی ڈیفینیشن تھلیسیمیا کی ٹائپس تھلیسیمیا کی مارفولوجی تھلیسیمیا کی پیتھو فیزیولوجی اینڈ تھلیسیمیا کی کلینیکل مینیفیسٹیشنز اور اس کے ٹریٹمنٹ تو سب سے پہلے تو تھلیسیمیا کا تھوڑا سا ہم کانسیپٹ سمجھ لیتے ہیں کہ تھلیسیمیا ہوتا کیا ہے لیکن تھلیسیمیا جب بھی پیشنٹ میں ہوگا تو اس میں آپ کو ایک بات یاد رکھنی ہے کہ ہیموگلوبن کی دو چینز ہوتی ہیں ہیموگلوبن اے ٹو کی ایک ہوتی ہے الفا اور دوسری ہوتی ہے بیٹا تو جب تھیلیسیمیا ڈیولپ ہوگا تو اس میں ایک چین ایکسیز میں ہوگی انکریز کوانٹیٹی میں ہوگی اور دوسری چین ڈیفیشنٹ ہوگی ایک چین ڈیفیشنٹ ہے اور دوسری چین انکریز کوانٹیٹی کے اندر بن رہی ہے ایکسیز کے اندر بن رہی ہے تو اس میں تھیلیسیمیا کے سمٹمس پروڈیوس ہوں گے اب فار ایگزام اب یہ میوٹیشنز ہوتی کیوں ہیں یہ جو چین کی ڈیفیشنسی ہوئی ہے یہ ہوتی کیوں ہیں یہ بیسیکلی ہوتی ہے میوٹیشنس کی وجہ سے اور یہاں پر جو موسٹ کامن میوٹیشن انوالو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں پوائنٹ میوٹیشن پوائنٹ میوٹیشن کے اندر سے بھی جو موسٹ کامن میوٹیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسپلائسنگ میوٹیشن اب فار ایگزامپل اگر یہ بیٹا تھلیسیمیا ہے تو بیٹا تھلیسیمیا کے پیشنٹس میں دو قسم کی میوٹیشنز ہوتی ہیں یا تو بیٹا ناٹ میوٹیشنز ہوں گی یا بیوٹا بیٹا پازیٹیو میوٹیشنز ہوں گی اب بیٹا ناٹ میوٹیشنز میں کیا ہوگا بیٹا ناٹ میوٹیشنز میں یہ ہوگا کہ بیٹا چین بالکل ایبسینٹ ہوں گی بیٹا ناٹ میوٹیشن میں بیٹا چین بالکل ایبسینٹ ہوں گی اور بیٹا پازیٹیو میوٹیشن میں یہ ہوگا کہ بیٹا چین بنے گی لیکن ریڈیوسڈ کوانٹیٹی کے اندر بنے گی ڈکریزڈ اماؤنٹ کے اندر بنے گی بیٹا پازیٹیو میوٹیشن میں تو یہ دو قسم کی بیٹا کی میوٹیشنز تھیں اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی پیتھو فیزیولوجی میں کہ بیٹا تھلیسیمیا میں کیا ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نارمل ایرتھرو بلاسٹ کو لے لیں بون میرو میں نارمل ایرتھرو بلاسٹ بون میرو میں ہے اس کے بعد میوٹیشن آئی میوٹیشن جب آئی تو اس میں بیٹا تھلیسیمیا ہے تو بیٹا چین ڈکریز ہو گئی ایبسینٹ ہو گئی یا ڈکریز ہو گئی اور الفا چین انکریز ہو گئی الفا چین ایکسیز میں آ گئی اب یہاں پر جو ایرتھرو بلاسٹ بنتا ہے جس میں بیٹا جو سیل بیٹا جو چین ہے وہ ڈیفیشینٹ ہیں اور الفا چین ایکسیز میں ہے تو اس ایرتھرو بلاسٹ کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ایب نارمل ایرتھرو بلاسٹ ایب نارمل ایرتھرو بلاسٹ کیونکہ نارمل نہیں ہے ایب نارمل ہے اس لیے ہم اس کو ایب نارمل ایرتھرو بلاسٹ کہہ رہے ہوتے ہیں تو جب اس میں الفا چین انکریز ہو جاتی ہیں انکریز ہو جاتی ہیں تو اس میں الفا ایگریگیٹس بن جاتے ہیں الفا ایگریگیٹس پریسپٹیشن ہو جاتی ہے الفا چینس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ الفا چینس یہ ان سولیبل ہوتی ہیں اور یہ لیس اسٹیبل ہوتی ہیں تو لیس اسٹیبل اور ان سولیبل ہونے کی وجہ سے یہ پریسپٹیٹس کی فارم میں آ جاتی ہیں آر بی سی میں اور ان کے ایگریگیٹس بن جاتے ہیں اب یہ ایب نارمل ایرتھرو بلاسٹ ان ان سے اس ایب نارمل ایرتھرو بلاسٹ سے ہمارے پاس کمپلیکیشن سامنے آئیں گے تھلیسیمیا کے اور اس کمپلیکیشن بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے اور مارفولوجی بھی کچھ ہمارے سامنے آ جائے گی بیٹا تھلیسیمیا کی تو جو ایب نارمل ایرتھرو بلاسٹ ہے ایب نارمل ایرتھرو بلاسٹ بیسیکلی موسٹ ایرتھرو بلاسٹ جو ہوتے ہیں ایب نارمل وہ بون میرو کے اندر ہی ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں بون میرو کے اندر ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے پیریفری کے اندر آنے سے پہلے ہی لیکن کچھ سیلز ہوتے ہیں جو پیریفری میں آ جاتے ہیں اور جو سیلز پیری پیریفری میں آتے ہیں انہیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہائپوکرومک ریڈ سیلز ہائپوکرومک ریڈ سیلز کیونکہ اس میں جو اینیمیا پروڈیوس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہائپوکرومک مائکروسٹک اینیمیا اور اس ہائپوکرومک ریڈ سیلز میں الفا ایگریگیٹس بن چکے ہوتے ہیں تو یہ ہائپوکرومک ریڈ سیل آگے جا کے اس کی ایکسٹرا ویسکولر ہیمولیسز ہو جاتی ہے ایکسٹرا ویسکولر ہیمولیسز تو یہاں پر یہ بات سامنے آئی کہ جو بیٹا تھلیسیمیا ہے اس میں ہمارے پاس ایکسٹرا ویسکولر ہیمولیسز ہمیں ملے گی اب یہ ایکسٹرا ویسکولر ہیمولیسز ہوتی کیوں ہیں اس کی ریزن ہے الفا ایگریگیٹس کا بننا الفا ایگریگیٹس جو ہے وہ اس کی ایل جو جو ہائپوکرومک ریڈ سیل ہے اس کی ایکسٹرا ویسکولر ہیمولیسز کروا دیتے ہیں اور جو دوسرے جو ایب نارمل ایرتھرو بلاسٹ ہیں اب نارمل ایرتھرو بلاسٹ ان کی جب ایرتھرو پائسز ہوتی ہے اول تو ان کی ہوگی نہیں کیونکہ ان کی ڈیتھ ہو جائے گی بون میرو میں لیکن اگر ان کی ایرتھرو پائسز ہوئی تو اس ایرتھرو پائسز کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ان افیکٹیو ایرتھرو پائسز ان افیکٹیو ایرتھرو پائسز ان افیکٹیو ایرتھرو پائسز کیوں کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان بیلنس ہو جاتا ہے الفا چین اور بیٹا چین کے درمیان الفا چین زیادہ ہے بیٹا چین کم ہے اس لیے ہم اس ایرتھرو پائسز کو کہتے ہیں ان افیکٹیو ایرتھرو پائسز اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ان افیکٹیو ایرتھرو پائسز کا کا اثر کیا ہوگا اس کا افیکٹ کیا پڑے گا دیکھیں سب سے پہلے تو جب ان افیکٹیو ایرتھ روپائسز ہوگی تو بلڈ ڈیفینیٹلی اس کے فنکشن نہیں ہوں گے آر بی سی کے نارمل فنکشن نہیں ہوں گے تو الٹیمیٹلی آئرن کی ایبزارپشن انکری
और यहाँ पर आयरन की एब्जॉर्बशन भी इंक्रीज़ हो चुकी है तो ये दोनों जब आयरन मिलते हैं इंक्रीज़ होते हैं आयरन तो आयरन की डिपोजिशन शुरू हो जाती है वेरियस ऑर्गन्स में लाइक like पेनक्रियाज में लिवर में बोन मेरो में तो ये जब डिपोजिशन होगी आयरन की डिफरेंट ऑर्गन ऑर्गन्स में इसको हम कह रहे होते हैं सेकेंडरी हेमोक्रोमेटोसिस सेकेंडरी हेमोक्रोमेटोसिस तो ये एक और कॉम्प्लिकेशन हमारे सामने आई बीटा थेलेसीमिया की अब इन इफेक्टिव एरेथ्रोपाइसिस से एक और कॉम्प्लिकेशन निकलती है देखिए इन इफेक्टिव जब एरेथ्रोपाइसिस होगी तो डेफिनेटली उससे एनीमिया होगा एनीमिया होगा और एनीमिया से फिर एरेथ्रोपाइडिन सिक्रेट होगा एरेथ्रोपाइडिन इंक्रीज़ हो जाएगा एनीमिया की वजह से तो एनीम उसकी वजह से जब एरेथ्रोपाइडिन इंक्रीज़ होगा तो एरेथ्रोपाइडिन के इंक्रीज़ होने की वजह से बोन मेरो एक्सपेंशन हो जाएगी बोन मेरो एक्सपेंड हो जाएगी ताकि वो ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस कर सके आर तो इस बोन मेरो एक्सपेंशन की वजह से मुख्तलिफ स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ पैदा हो जाती हैं स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ इस बोन मेरो एक्सपेंशन की वजह से और जब हम एक्सरे करवाते हैं तो उसे हम वहाँ पर एक्सरे पर हमें एक ख़ास फाइंडिंग मिलती है थेलीसीमिया के पेशेंट्स में जिसे हम कहते हैं क्रियू कट एक्सरे क्रियू कट एक्सरे दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड हेयर ऑन एंड अपीरियंस ये हमें एक्सरे के अंदर एबनॉर्मेलिटी मिलेगी करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है थैलेसीमिया के पेशेंट में बोन मेरो एक्सपेंशन की वजह से जो हो जाती है तो ये कॉम्प्लिकेशंस थे थैलेसीमिया के इसके अलावा हम जब इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ आते हैं सबसे पहले तो बीटा थैलेसीमिया मेजर को अगर हम देखते हैं तो मेजर में जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन प्रोड्यूस होंगी वो सिक्स टू नाइन मंथ्स के बाद प्रोड्यूस होंगी सिक्स टू नाइन मंथ्स के बाद उसकी रीज़न क्या है उसकी रीज़न ये है कि छः से नौ महीने तक तो हेमोग्लोबिन एफ जो है वो फंक्शन कर रहा होता है हेमोग्लोबिन एफ फंक्शन कर रहा होता है और हेमोग्लोबिन एफ तो नॉर्मल है यहाँ पर तो हेमोग्लोबिन ए टू के अंदर डिफेक्ट है तो इसलिए हेमोग्लोबिन एफ जब तक रहेगा छः से नौ महीने तक तो बच्चे के अंदर कोई थेलेसीमिया के पेशेंट थेलेसीमिया के सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होंगे जैसे ही छः से नौ महीने बाद रिप्लेसमेंट हुई हेमोग्लोबिन एफ की हेमोग्लोबिन ए से तो हेमोग्लोबिन ए तो डिफेक्टिव है बीटाजिन उसमें नहीं है हेल्फाचिन एग्रीगेट्स बन चुके हैं उसमें तो ये जो है वो रिप्लेसमेंट जब छः से नौ महीने बाद होगी हेमोग्लोबिन ए में तब जाके सिम्टम्स बीटा थेलेसीमिया मेजर के प्रोड्यूस होंगे और बीटा थेलेसीमिया मेजर इज़ आल्सो कॉल्ड कूलेज एनीमिया ये कूलेज एनीमिया बीटा थेलेसीमिया मेजर का दूसरा नाम है अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ आते हैं तो मॉर्फोलॉजी इसमें जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया कि इसमें हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया मिलेगा हमें हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया हमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के अंदर भी मिल रहा था और लेड पॉइजनिंग के अंदर भी हमें हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया मिल रहा होता है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया के अलावा हमें टारगेट सेल्स इसमें मिल रहे होते हैं और पाइकिलोसाइटोसिस हमें मिल रही होती है बेजोफिलिक स्टिपलिंग हमें मिल रही होती है जैसे कि हमें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बेजोफिलिक स्टिपलिंग के बारे में वो हमें यहाँ मिल रही होती है न्यूक्लिएटेड आर हमें यहाँ पर मिल रहे होते हैं न्यूक्लिएटेड आर और फ्रेगमेंट्स ऑफ आर यानी शिस्टोसाइड्स वो भी बीटा थेलेसीमिया के अंदर हमें मिल रहे होते हैं इसके अलावा मॉर्फोलॉजी में हमें बोन मेरो एक्सपेंशन जैसे कि हमने डिस्कस किया वो मिलती है क्रियो का हमें मिलता है तो ये इसकी मॉर्फोलॉजी हुई अब इसमें क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या होंगे देखिए बीटा थेलेसीमिया मेजर में क्लिनिकल सिम्टम्स जैसे कि इसमें एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपाइसिस भी हो रही होती है एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपाइसिस भी हो रही होती है यानी बोन मेरो के अलावा भी दूसरे ऑर्गन से ब्लड फॉर्मेशन हो रही होती है लाइक लेवर लाइक स्प्लिन तो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपाइसिस की वजह से रिजल्ट ये निकलता है कि स्प्लिन और लेवर की इलाजमेंट हो जाती है यानी हेपाटो स्प्लिन मगीली यहाँ पर हमें मिलेगी ये तो एक पहला इफेक्ट है एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपाइसिस का कि स्प्रीनो मगेली हो जाएगी और हेपाटो मगेली हो जाएगी दूसरा इफेक्ट इसका ये है जब एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपाइसिस होती है तो अल्टीमेटली जब ब्लड दूसरे ऑर्गन से बनेगा तो वहाँ पर उसे ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ेगी मुख्तलिफ़ न्यूट्रियट्स की ज़रूरत पड़ेगी ब्लड बनाने के लिए तो न्यूट्रियट्स ज़्यादा कंज्यूम होने की वजह से बॉडी में सीवियर के हेगजिया प्रोड्यूस हो जाता है सीवियर के हेगजिया वेट लॉस होगा फटीक होगी इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे तो सीवियर के हेगजिया ड्यू टू एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपाइसिस इसके अलावा हमें कार्डियक डिजीज़ पेशेंट्स के अंदर मिलती हैं और जो अक्सर डेथ होती है पेशेंट्स की वो भी कार्डियक डिजीज़ की वजह से होती है और वो किसी भी एज में थेलेसीमिया के पेशेंट में हो सकती है अब अब इसको हम ट्रीट किस तरह करेंगे देखिए ट्रीटमेंट का ऑप्शन एक तो आपके पास ये है कि आयरन चिलेशन आयरन चिलेशन थेरापी आप दे सकते हैं आयरन चिलेशन थेरापी का फ़ायदा क्या होगा कि जो चिलेटिंग एजेंट होगा वो आयरन को बाइंड कर लेगा और आयरन बाइंड होने की वजह से जो सेकेंडरी हेमोक्रोमेटोसिस के सिम्टम्स थे वो प्रोड्यूस नहीं होंगे तो फर्स्
ये सेकेंड ऑप्शन है और बीटा थेलेसीमिया मेजर को हम डायग्नोसिस भी कर सकते हैं इसकी प्रीनेटली जब हम डीएनए की एनालिसिस करते हैं तो डीएनए एनालिसिस के ज़रिए हमें हम हम प्रीनेटल डायग्नोसिस कर सकते हैं बीटा थेलेसीमिया मेजर की तो ये बीटा थेलेसीमिया मेजर था बीटा थेलेसीमिया माइनर भी बिल्कुल इससे मिलता जुलता है बीटा थेलेसीमिया माइनर के अंदर ये फ़र्क है कि इट इज़ मोर कॉमन दैन बीटा थेलेसीमिया मेजर और इसमें जो एनीमिया होगा वो माइल्ड एनीमिया होगा जबकि बीटा थेलेसीमिया मेजर के अंदर जो एनीमिया होगा वो सीवियर एनीमिया होगा या मॉडरेट होगा लेकिन यहाँ पर जो एनीमिया होगा माइनर में वो माइल्ड एनीमिया होगा इसके अलावा तीन चीज़ें हैं जो कंपेरेटिवली हमें इंक्रीज़ मिलती हैं बीटा थेलेसीमिया मेजर से नंबर वन आर काउंट एज़ कम्पेयर टू जैसे कि माइल्ड एनीमिया है तो आर काउंट कम्पेरेटिवली इंक्रीज़ होगा सेकेंड हेमोग्लोबिन एफ इंक्रीज़ होगा कम्पेरेटिवली और हेमोग्लोबिन ए भी जो है वो यहाँ पर हमें इंक्रीज़ मिलेगा बीटा थेलेसीमिया माइनर में तो अब हम डिस्कस करते हैं एल्फा थेलेसीमिया देखिए एल्फा थेलेसीमिया भी बहुत आसान है जिस तरह बीटा थेलेसीमिया में बीटा चेन डेफिशिएंट हुई थी और अल्फा चेन एक्सेस हुई थी तो यहाँ पर बिल्कुल उसका अपोजिट होगा एल्फा चेन डेफिशिएंट हो जाएंगी और बीटा चेन एक्सेस में हो जाएंगी अब यहाँ पर सिर्फ बीटा चेन एक्सेस में नहीं होती यहाँ पर या तो बीटा चेन एक्सेस में होगी या फिर गामा चेन एक्सेस में होगी अब मैं आपको बताता हूँ कि जब बीटा चेन एक्सेस में होगी तो वो किन पेशेंट्स में होगी या गामा चेन एक्सेस में होगी वो किन पेशेंट्स में होगी देखिए जब भी गामा चेन एक्सेस में होगी तो वो हमेशा यंग चिल्ड्रन में होगी इन्फेंट्स में होगी यंग किड्स में होगी जब भी गामा चेन एक्सेस में होगी और वो उसे हम कहते हैं गामा फोर टेट्रामर गामा फोर टेट्रामर और इसको एक और नाम दिया गया है बार्ड्स हेमोग्लोबिन या हेमोग्लोबिन बार्ड्स तो यंग जो किड्स होंगे इन्फेंट्स होंगे और न्यू बॉर्न किड्स होंगे तो उनमें गामा फोर टेट्रामर इंक्रीज़ हो जाएंगे और हेमोग्लोबिन बार्ड्स उन्हें हम कह रहे होते हैं जबकि जो ओल्डर चिल्ड्रन हैं थोड़े से बड़े बच्चे हैं तो उनमें बीटा फोर टेट्रामर इंक्रीज़ हो जाते हैं और उसको हम कह रहे होते हैं एच बी एच यानी हेमोग्लोबिन एच गामा फोर टेट्रामर इंक्रीज़ हो जाएँ तो उसे हम कहते हैं बार्ड्स हेमोग्लोबिन और अगर बीटा फोर टेट्रामर इंक्रीज़ हो जाएँ तो उसे हम कहते हैं हेमोग्लोबिन एच अब बीटा थेलेसीमिया में हमने ये देखा था कि जो मोस्ट कॉमन म्यूटेशन थी वो वो थी पॉइंट म्यूटेशन या स्प्लाइसिंग म्यूटेशन लेकिन यहाँ पर जो म्यूटेशन होती है वो होती है जीन डिलीशन जीन डिलीशन इज़ द मोस्ट कॉमन म्यूटेशन इन द एल्फा थेलेसीमिया एल्फा थेलेसीमिया की बेसिकली चार टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द जीन डिलीशन जितनी जीन डिलीशन होगी उसी हिसाब से इसको जो है वो क्लासीफाई किया गया है तो पहली जो टाइप है एल्फा थेलेसीमिया की उसे हम कहते हैं साइलेंट कैरियर स्टेट साइलेंट कैरियर स्टेट इसमें सिर्फ एक अल्फा जीन की डिलीशन होती है साइलेंट कैरियर स्टेट में सिर्फ एक अल्फा जीन की डिलीशन होती है और इसमें कोई साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होंगे ए सिम्टोमेटिक पेशेंट होगा और आर बी सीज भी बिल्कुल नॉर्मल होंगी नो एब नॉर्मल आर बी सीज जो सेकेंड टाइप है वो है एल्फा थेलेसीमिया ट्रेट एल्फा थेलेसीमिया ट्रेट में दो एल्फा चेंस की डिलीशन हो जाएगी साइलेंट कैरियर स्टेट में एक एल्फा चेन की डिलीशन हुई यहाँ पर एल्फा थेलेसीमिया ट्रेट में दो एल्फा जीन की डिलीशन हो जाएगी यहाँ पर भी मोस्टली पेशेंट ए सिम्टोमेटिक होते हैं लेकिन uh, कुछ पेशेंट्स में जो एनीमिया uh, प्रोड्यूस होता है वो जस्ट लाइक बीटा थेलेसीमिया माइनर की तरह होता है यानी उसके जैसे सिम्टम्स जो हैं वो इसमें एल्फा थेलेसीमिया ट्रेट में प्रोड्यूस होते हैं जो थर्ड टाइप है इसकी वो है हेमोग्लोबिन एच डिज़ीज़ हेमोग्लोबिन एच डिज़ीज़ में तीन एल्फा जीन की डिलीशन हो जाती है तीन एल्फा चेन की डिलीशन हो जाती है और इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं बेसिकली ये सीवियर भी हो जाता है कभी कभी और साइन एंड सिम्टम्स जो है वो रिलेट करते हैं बीटा थेलेसीमिया इंटरमीडिया के साथ बीटा थेलेसीमिया मेजर है बीटा थेलेसीमिया माइनर है और इनके दरमियान में जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम बीटा थेलेसीमिया इंटरमीडिया भी कह रहे होते हैं तो जो एच बी एच डिज़ीज़ है इसके साइन एंड सिम्टम्स हमें बीटा थेलेसीमिया इंटरमीडिया जैसे मिलते हैं और यहाँ पर हेमोग्लोबिन एच जब प्रोड्यूस होता है तो इसके इससे इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे लेकिन हेमोग्लोबिन एच जब भी प्रोड्यूस होगा तो हेमोग्लोबिन एच की जो ऑक्सीजन एफिनिटी है बहुत ज़्यादा होती है हेमोग्लोबिन एच से बहुत ज़्यादा जो है वो हाईली एफिनेटिव हाईली एफिनिटी होती है उसकी ऑक्सीजन के लिए तो वो ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा बाइंड करता है और इसकी वजह से टिशू हाइपोक्सिया प्रोड्यूस हो जाता है क्योंकि वो टिशू तक ले तो जाएगा लेकिन टिशू को देगा नहीं वो ऑक्सीजन क्योंकि इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा है तो पहले जो पहले जो कॉम्प्लिकेशन हुई वही वो हुई टिशू हाइपोक्सिया दूसरी जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि हेमोग्लोबिन एच जब प्रोड्यूस होता है तो हेमोग्लोबिन एच की वजह से ऑक्सीजन की एफिनिटी ज़्यादा है तो ऑक्सीडेशन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं आर बी की ऑक्सीडेशन इंक्रीज़ होती है और जब ऑक्सीडेशन होती है तो आर में इंक्लूजन बॉडीज़ बन जाती हैं 
इंक्लूजन बॉडीज़ बनने की वजह से एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस हो जाती है देखिए अगर आपको याद हो कि बीटा थेलेसीमिया में एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस करवा रहे होते हैं एल्फा चेन एग्रीगेट्स और यहाँ पर एल्फा थेलेसीमिया में जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस होती है वो होती है इंक्लूजन बॉडीज़ की वजह से और इंक्लूजन बॉडीज़ क्यों प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेशन क्यों होती है ड्यू टू इंक्रीज हेमोग्लोबिन एच यानी जो हम हेमोग्लोबिन एच यानी इंक्रीज बीटा फोर टेट्रामर ये तीन टाइप्स हो गई चौथी टाइप जो है वो है हाइड्रोप्स फिटेलिस ये चौथी टाइप है हाइड्रोप्स फिटेलिस हाइड्रोप्स फिटेलिस में क्या होगा एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चारों अल्फा जीन की डिलीशन हो जाती है चारों अल्फा जीन की हाइड्रोप्स फिटेलिस में और बेसिकली जब चारों जीन की डिलीशन हो जाती है तो यहाँ पर गामा फोर डेट्रामर इंक्रीज़ हो जाते हैं यानी बाड्स हेमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाते हैं और बाड्स हेमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है वो ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा होती है बहुत ज़्यादा होती है बीटा फोर टेट्रामर से भी जो हेमोग्लोबिन एच डिजीज़ के अंदर थी उससे भी ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए तो सीवियर हाइपोक्सिया यहाँ पर प्रोड्यूस होगा इसके अलावा तीन साइन एंड सिम्टम्स आपको याद रखने हैं इसके नंबर वन एज सीवियर पेलार यहाँ पर होगा और जनरलाइज जो है वो एडिमा होगा और नंबर थर्ड मैसेव स्पिनो तो सीवियर पेलार पेलारनेस हो जाएगी जनरलाइज एडिमा हो जाएगा और तीसरा मैसिव स्प्लिनो मगेली यहाँ पर हमें मिलेगी सो डेट्स ऑल अबाउट दी थैलीसिंग